എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കും മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആപ്പിൾ ബീസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഈ ഒരു അവധിക്കാലം മുഴുവനായും ഫോണും ടി വിയും അപഹരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഈ അവധിക്കാലത്തെ ക്രിയേറ്റീവായി മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എൽ കെ ജി മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം എത്തിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ അവധിക്കാലം മനോഹരമാവട്ടെ ആപ്പിൾ ബീസിനോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും അതെങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നീട് ബോർ മാതൃക എങ്ങനെ വരക്കുക എന്ന കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ബോർ മാതൃക ഓരോരോ മൂലകങ്ങളായി എടുത്ത് നമുക്ക് ബോർ മാതൃക എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ ബോർ മാതൃക ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണുകളും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമായി അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായി നിശ്ചിത പാതകളിൽ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ആ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും മുമ്പ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കെ ഷെല്ലിലാണ് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനി നേരെ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കാം ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്ന് മാസ് നമ്പർ ഒന്ന് ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി പ്രോട്ടോണോ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണോ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ളത് അത്ര തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും എണ്ണം ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ഒന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പൂജ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രതീകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ നമ്മൾ ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അത് എത്ര എണ്ണമെന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്ക് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് ന്യൂട്രോണോ പൂജ്യം ന്യൂട്രോൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂട്രോണുകൾ ഇല്ല ഇനി ഷെല്ലുകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ കെ ഷെല്ലിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഷെല്ല് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ആ ഒരൊറ്റ ഷെല്ല് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ ഷെൽ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതൊരു ഡോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് വൺ വൺ ഇതാണ് ആരുടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബോർ മാതൃക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബോർ മാതൃക ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത മൂലകമായ ഹീലിയം ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശ
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കെ ഷെല്ലിലാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ നമ്മുടെ മാതൃക വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് വരച്ചു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ എത്ര ന്യൂട്രോണുകൾ രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ ഒരൊറ്റ ഷെല്ല് മാത്രമാണുള്ളത് കെ ഷെല്ല് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അത് ഡോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരുടേത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹീലിയത്തിൻ്റെ ബോർ മാതൃക വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഒരു മൂലകം കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബോർ മാതൃകകൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് കുറച്ചധികം മൂലകങ്ങളുടെ ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു മൂലകവും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നമ്മൾ ലിഥിയമാണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്ന് എങ്ങനെ സ ഇലക്ട്രോൺ സബ്ഷൽ വിൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഷെല്ലും എൽ ഷെല്ലുമാണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കെയിലും എല്ലിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷെല്ലുകളായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക അടുത്തത് ഓരോന്നായി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നാണ് മാസ് നമ്പർ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂന്ന് പ്രോട്ടോണുകൾ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകൾ ഏഴിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറക്കുകയാണ് അതായത് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ചാൽ നാലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകൾ മൂന്ന് പ്രോട്ടോണുകളും നാല് ന്യൂട്രോണുകൾ അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എത്ര ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് കെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് അടുത്ത ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ല് വരച്ചു എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു ഒരെണ്ണം ഇതാണ് ആരുടെ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ബോർ മാതൃക ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബോർ മാതൃക വരച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീലിയത്തിൻ്റെയും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ലിത്തിയത്തിൻ്റെതും വരച്ചു ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുന്നതിൽ തറവായി മാറും ഇവിടെ ബെറിലിയം നാല് ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കെ എൽ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ നാലാണ് മാസ് നമ്പർ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നാല് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നാല് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒൻപത് നിന്ന് നാല് പോയാൽ അഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോൺ എത്ര എണ്ണമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പ്രോട്ടോണുകൾ അതെവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു പിന്നെയോ അഞ്ച് ന്യൂട്രോണുകൾ ഇനി നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകൾ വരയ്ക്കുന്നു കെ എൽ രണ്ട് ഷെല്ലാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെ വരുന്നു ആദ്യത്തെ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നു ഇനി എൽ ഷെല്ലിലോ എൽ ഷെല്ലിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്നു ഇതാണ് ബെറിലിയത്തിൻ്റെ കേസ് ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സോഡിയം എടുക്കുന്നു സോഡിയത്തിൻ്റെത് ഇതാ എൻ എ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നും മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നും നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കെ എൽ എം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണ് വരിക രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കെയിലും എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലിലും ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിലുമാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ അറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് അതോടൊപ്പം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനൊന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരുടെ നമ്പറാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കുക അറ്റോമിക നമ്പർ കുറക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്
പ്രോട്ടോണുകളും പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളും തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു അടുത്തത് നമുക്കിതേ ഷെല്ലുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എത്ര ഷെല്ലുകൾ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായി നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ഷെല്ലുകൾ വരച്ചു വെച്ചു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി ആ ഷെല്ലുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക നോക്ക് ആദ്യത്തത് കെ ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അതിവിടെ ഷെല്ലിൽ ഡോട്ടുകളായി അടയാളപ്പെടുത്തി അടുത്തതോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിൽ അപ്പം ടോട്ടൽ ഇപ്പം എത്ര എണ്ണമായി പത്ത് പക്ഷേ അവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരുടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ ബോർ മാതൃക ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ ആറ്റം എടുത്താലും അതിൻ്റെ ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക പിന്നീട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പിന്നീട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കുക ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുക ചുറ്റും എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ടോ ആ ഷെല്ലുകൾ വരച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ടുകളായിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു മാതൃക കൂടി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അത് ആർഗണിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ആർഗണിൻ്റെ വരക്കാണ് ആർഗൺ പതിനെട്ട് മുപ്പതാണ് വരിക ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് കെ എൽ എം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് മാസ് നമ്പർ മുപ്പതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ സെഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും മാസ് നമ്പറിനെ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ പ്രതീകങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ അറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ അതേപോലെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണോ ആറ്റത്തിന ആറ്റത്തിലുള്ളത് അത്ര തന്നെ പ്രോട്ടോണുകൾ പിന്നീട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക നമ്പർ കുറക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ബോർ മാതൃക വരക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് അടയാളപ്പെടുത്തി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോണുകൾ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ പിന്നീട് ന്യൂട്രോണുകൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഷെല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെൽ രണ്ടാമത്തേത് എല്ല് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വേൺ ഇവിടെ എം ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഡോട്ടുകളായി ഇലക്ട്രോണുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തൊട്ടടുത്ത എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണി തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുക മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആവേശത്തിൽ എട്ടും പത്തും ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്തരുത് കൃത്യം എണ്ണം തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അവസാനത്തെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലായ എമ്മിൽ കൂടി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇതാണ് അതായത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് എന്നാണ് ആരുടെ നമ്മുടെ ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പക്ഷേ പരീക്ഷക്ക് നേരിട്ട് ബോർ മാതൃക വരക്കുക എന്നല്ല ചോദ്യം വരിക അത് പകരം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അലുമിനിയം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇത് വിശകലനം ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നും 
ഈ ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മാതൃക കൂടി വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക കാരണം ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം എന്ത് വരച്ചു ബോർ മാതൃക വരച്ചു ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്നു പക്ഷേ കണ്ടെത്തേണ്ടതും വരയ്ക്കേണ്ടതും എല്ലാം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോരുത് ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇതുമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് പതിമൂന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് കണ്ടെത്താം ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തേഴാണെന്ന് കണ്ടെത്താം പിന്നെയോ അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് പിന്നെയോ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് പതിനാലെന്ന് കണ്ടെത്താം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കണ്ടെത്താം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ബോർ മാതൃക കൂടി വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യം കണ്ടെത്താൻ അത് സിമ്പിളാണ് ന്യൂക്ലിയസ് വരച്ചു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോണുകളും പതിനാല് ന്യൂട്രോണുകളെയും അടയാളപ്പെടുത്തി രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ആ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷമോ തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യത്തെ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തൊട്ടു വരുന്ന എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അവസാന ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ താഴെ രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് എന്ന സബ് ഷെൽ വിന്യാസം കൂ ഷെൽ വിന്യാസം കൂടി എഴുതി കൃത്യമായല്ലോ ഇത്രയുമാണ് ബോർ മാതൃകയുമായി പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലേത് ബോർ മാതൃക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയും പല രീതിയിൽ മാറിയും മറിഞ്ഞും വരാം പക്ഷെ ഉത്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും ദേ ഇത്ര മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് നോക്കി പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതല്ല കൃത്യമായി ബോർ മാതൃകകൾ വരച്ച് 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 തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒന്ന് അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി വെക്കുക കെമിസ്ട്രി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ആം പ്രജിത സാനിങ് ഫ്രം കെമിസ്ട്രി വേൾഡ്